Språkbruk och språkhistoria. En översikt över svenska språkets utveckling. Det här momentet om språkbruk och språkhistoria handlar om hur språket utvecklats. Det svenska språket är det som kommer stå i fokus eftersom det här är en delkurs i svenska. Vi kommer också titta på lite olika språkliga varianter. Det är det jag kallar för språkbruk här. Varför ska man hålla på att studera det här då kan man undra. Ja, bortsett, alldeles bortsett från den... Den faktorn att det står i kursplaner och betygskriterier att man ska lära sig sånt här på gymnasienivån så försöker jag naturligtvis hitta några andra skäl. Det är så här att språket, vi kan ju ofta uppfatta det som att det är på ett visst sätt. Men i själva verket så är språket väldigt varierat, det skiljer sig. Det är liksom det här standardskriftspråket som, mycket, som vi mycket jobbar med i skolan. Det, kan, det är inte riktigt samma sak som talspråk till exempel. Språket är också levande och dynamiskt och förändras över tid. Så det språk vi använder idag ser ganska annorlunda ut från det språk som användes för bara hundra år sedan. Och går vi ännu längre tillbaka till sig i 1500-talet då börjar det bli ganska stor skillnad faktiskt. En tanke med det här är också att visa att språk inte existerar i något slags vakuum utan språk påverkar varandra. Och det här innebär att ett mellanstort språk som svenska naturligtvis blir influerat av stora och mer inflytelserika språk. Det finns flera sådana exempel i historien. Några av de riktigt, riktigt tunga språken som har påverkat svenska är till exempel latin, grekiska, tyska, franska och engelska. Och att få lite inblick i det och se att den här påverkan faktiskt har funnits så att utan den påverkan så är det ganska svårt att tänka sig ja, det språk vi har idag. Vad ingår då i det här momentet? Ja, det finns flera olika saker man kan ta upp. En del av dem kommer vi gå in på. Men grunden är på något sätt lite språkhistoria. Och det är det den här första genomgången kommer att handla om. Sen kan man gå in på olika typer av språklig variation, då hur vi faktiskt använder språket. Där har vi, jag nämnde talspråk och skriftspråk, men också dialekter till exempel. Man talar olika beroende på var i ett land man kommer ifrån. Inom språkforskningen så ägnas en hel del uppmärksamhet åt könsskillnader. Det finns en föreställning om att det existerar ett manligt språk och ett kvinnligt språk. Här kan vi i en första anblick låta konstigt. Vadå? Vi talar väl svenska oavsett kön. Men ja, tanken är snarare att man använder språket på lite olika sätt. Och att det här är då, åtminstone delvis ihopkopplat med kön. Språk ska väl förhoppningsvis vara till för kommunikation, för att förmedla information från en person till en annan. Men nu är verkligheten aldrig riktigt så där enkel så att en sak bara används till en, till en enda sak, det är det kanske är avsett för. Utan språk som ju då ska vara till för kommunikation används för annat som till exempel att uttrycka makt och prestige och status. Några exempel på det tycker jag kan vara intressant att titta på. Och då kanske framförallt det här med myndighetsspråk. Hur de som har makten kan använda språk för att faktiskt ja, delvis faktiskt förhindra kommunikation och förhindra förståelse. Här kommer maktaspekten in alltså på språket. Eh, slang eh, och sociolekter. Eh, slang tror jag nog alla vet vad det är. Eh, sociolekter, det är lite ihopkopplat med det här med dialekter. Dialekt är ju det här med språklig variation efter var man bor. Och sociolekt är språklig variation efter social klass. 
att det skiljer sig alltså beroende på vilken klasstillhörighet man har. Eh, Ytterligare en möjlighet som man skulle kunna titta på är det här med eh, grannspråk. Det finns ju flera språk som svenskar är nära släkt med. De mest uppenbara är förstås eh, norska och danska. Och där skulle man kunna studera just lite likheter och skillnader och fundera över hur mycket vi kan förstå av eh, våra grannars språk. Nå, nog om det där. En del av de här sakerna kommer jag ta upp i... De här videopresentationerna men jag får se om alla kommer med riktigt. Det vi ska börja med i alla fall just det här med språkhistoria. Och om vi går över till det så har vi just då språkets ursprung. Varifrån kommer språket? Det här är en ganska gammal fråga. Egentligen har vi människor alltid funderat över det. Vi kan, om vi tittar i liksom mytologiska och religiösa berättelser så finns också diskussioner om det här med var kommer det mänskliga språket ifrån? Och typiskt för då Västerlandet är berättelsen om Babels torn som är tagen från Bibeln men den har äldre anor från de gamla Mellanösternkulturerna. Som en slags förklaring, en myt då, eh, om varför vi har olika språk. Eh, berättelsen om Babels torn, eh, den går ut på att från början så talade alla människor samma språk. Eh, och det var väldigt bra därför att alla människor kunde kommunicera med varandra utan problem. Eh, och när människorna talade samma språk, då eh, kunde de samarbeta och... Eh, de bestämde sig för att göra ett stort byggprojekt, nämligen Babels torn, som då är avbildat här. Det här är en renaissanskonstnär som har fantiserat ihop hur han tänkte sig att Babels torn höll på att byggas. Och det här tornet det var jättestort och jättemäktigt och människorna byggde det så att det sträckte sig ända upp mot himlen där Gud fanns. Och Gud ser det här tornet och blir arg på att människorna har den här liksom fräckheten att vilja bygga ett torn ända upp till himlen. Eh, man kan fundera på ja, vad det är för slags Gud som framträder i den här berättelsen. Men, men Gud blir i alla fall arg på människorna för att de är så eh, fräcka. Så han bestämmer sig för att göra så att de inte kan samarbeta. Så Gud gör... Han fördunklar människornas sinnen så att de inte förstår varandra. Och när människorna inte förstår varandra, därför att de alltså talar olika språk, då kan de inte fortsätta det här arbetet med Babels torn, utan det överges och tornet rasar samman. Det här är naturligtvis en mytologisk förklaring som inte går att belägga på något sätt, men det visar liksom, det är en idé om det här liksom med att en gång i tiden så fanns det ett urspråk. Och när riktig språkforskning kommer igång på, på 1800-talet, då är det väldigt mycket det som forskarna funderar över. Är det så att det kan ha funnits ett gemensamt urspråk? I så fall, hur såg det ut? Och de tidiga språkforskarna håller då på att jämföra de olika språken för att försöka avgöra ja, om man kan se släktskap mellan dem och se ifall något verkar äldre än de andra och så. Och där kommer den egentliga språkhistoriska forskningen igång. Och vad har då språkforskarna hittat? Verkar det ha funnits ett gemensamt urspråk? Idag är svaret ett entydigt nej. Det har inte funnits ett gemensamt urspråk. Språkforskarna har däremot lyckats få ner, eh, så att säga, eller lyckats hitta ett antal urspråk. Jag vågar inte svara på exakt hur många det är, men det är åtminstone ett halvdussin stycken eh, som ligger till grund för de moderna språken. Och, vissa av de här, och det här är alltså då de här urspråken att de inte verkar vara släkt med varandra. Den enda likheten är att de använder språkljud liksom. Och de moderna språk som finns idag, de kan man då sortera in i så kallade språkfamiljer efter vilket urspråk de kommer ifrån. Och det finns ett antal sådana här språkfamiljer. Jag kan absolut inte alla, men det här är några vanliga 
är den indoeuropeiska språkfamiljen, den som svenska tillhör. Sen finns det då den finsk-ugriska språkfamiljen, med, där finns då finska, ett av våra gränsspråk, även ungerska. Båda de här språken finns alltså representerade i Europa. Själva indoeuropeiska betyder att det är språken i Indien och Europa faktiskt som är släkt med varandra. Sinotibetanska, det är kinesiska och tibetanska språk. Det finns turkisk-altaiska, de turkiska språken. Och så vidare och så vidare. Det finns många andra naturligtvis. Jag vågar inte gå in på till exempel de olika indianspråken eller språken i Afrika. Om man ritar upp en sån här språkfamilj. Här har vi, då brukar man göra det i form av språkträd på det här sättet. Här har vi då den indoeuropeiska språkfamiljen. <hör> Och den är då uppdelad. Här brukar man då prata om att det här språkträdet har olika grenar. Som till exempel till höger. I bilden nere till höger så kan vi se det grekiska språk, språkgrenen. Som alltså räknar, det är flera olika språk som räknas som indoeuropeiska. Eh, där finns också den slaviska språkgrenen. Där moderna språk som till exempel ryska och polska finns. Vi har den germanska grenen. Där kan vi då, om vi går upp till eh, grenarna högst upp. Se att där finns till exempel svenska, danska men även engelska och tyska. Och så har vi en annan viktig gren där är då de latinska språken som då idag representeras av franska, italienska, spanska, rumänska. Och så finns det en del andra språkgrenar här med språk som är antingen väldigt små eller utdöda idag.